Ciao à tutti, bonjour à tous. Alors aujourd'hui nous allons voir deux petites formules qui sont très 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 utilisées en français. On va voir à cause de et grâce à. Et je vais vous expliquer quand est-ce qu'on met à cause de et quand est-ce qu'on met grâce à. Mais juste avant, je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous ne voulez pas manquer les prochaines petites vidéos de vocabulaire et de grammaire. Alors, à cause de, c'est ce qu'on appelle une locution prépositive. Ça sert à introduire la conséquence négative, c'est-à-dire le résultat négatif d'une cause. Par exemple, à cause de la pluie, je ne peux pas sortir. Donc, je ne peux pas sortir. Pourquoi Parce qu'il pleut. C'est donc un résultat négatif. On peut dire, je ne peux pas sortir à cause de la pluie. Ou alors, à cause de la pluie, je ne peux pas sortir. À cause de peut se placer aussi bien au milieu de la phrase ou au début de la phrase. C'est comme vous voulez. On peut remplacer à cause de par deux autres possibilités. Donc on va dire je ne peux pas sortir à cause de la pluie. Mais on peut aussi dire je ne peux pas sortir en raison de la pluie. Ou je ne peux pas sortir par la faute de la pluie. La deuxième possibilité, par la faute de, c'est pas très joli quand on le dit. Donc, euh, il vaut mieux utiliser en raison de la pluie ou à cause de la pluie. Là, on voit plusieurs exemples. Alors, il est malade à cause de la cigarette. En gros, ça veut dire il a fumé trop de cigarettes. Et donc, le résultat négatif, c'est qu'il est maintenant malade. Deuxième exemple, elle a raté son bac à cause de sa paresse. Euh, ça veut dire qu'elle a été feignante et donc le résultat négatif du fait qu'elle a été feignante, c'est qu'elle a raté son bac, c'est-à-dire son examen. Et troisième exemple, à cause du bruit, je ne peux pas me reposer dans mon jardin. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de bruit dans mon jardin, la conséquence négative, c'est que je ne peux pas me reposer. Alors maintenant, grâce à, c'est aussi une locution prépositive euh, qui introduit la conséquence positive, c'est-à-dire le résultat positif d'une cause. Et grâce à, c'est le contraire de à cause de. Donc par exemple, les fleurs poussent grâce au soleil. Alors, grâce à peut se mettre au début ou au milieu de la phrase. Par exemple, grâce au soleil, les fleurs poussent ou alors les fleurs poussent grâce au soleil. Vous le placez comme vous voulez. Alors, les fleurs poussent grâce au soleil. On peut aussi dire les fleurs poussent à l'aide du soleil ou les fleurs poussent avec l'aide du soleil. Ça vous donne trois possibilités de mots pour dire la même chose. Voyons maintenant quelques exemples. Alors, premier exemple. Tu m'as aidé, c'est grâce à toi que j'ai réussi. La conséquence positive, c'est que j'ai réussi parce que tu m'as aidé. Grâce à toi. Deuxième exemple. Grâce à tes efforts, tu as eu ton examen. Tu as fait des efforts, donc le résultat positif, c'est que tu as eu ton examen. Grâce à tes efforts. Et enfin, troisième exemple. L'homme a sauvé le chien grâce à son courage. Grâce au courage de l'homme, le chien a été sauvé. C'est la conséquence positive. Alors maintenant, un petit quiz pour savoir s'il faut mettre « grâce à » ou « à cause de ». Première phrase. Mm, 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 mm. Cette vidéo de vocabulaire, je fais des progrès en français. Vous devez trouver si c'est grâce à ou à cause de qu'il faut mettre au début de cette phrase. Je vous laisse quelques instants pour réfléchir et pour trouver la bonne réponse. La bonne réponse, c'est grâce à. Grâce à cette vidéo de vocabulaire, je fais des progrès en français.
Et pourquoi on met grâce à Eh bien, tout simplement parce que le résultat est positif. Je fais des progrès en français, c'est un résultat positif. Donc, il faut mettre grâce à. Deuxième phrase, le bébé ne peut pas dormir. Mm, 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 tout ce bruit. Vous devez dire si c'est grâce à ou à cause de. La réponse c'est le bébé ne peut pas dormir à cause de tout ce bruit. Et pourquoi on met à cause de Eh bien parce que le résultat est négatif. C'est négatif parce que le bébé ne peut pas dormir. On empêche le bébé de dormir. C'est un résultat négatif, donc c'est à cause de. Troisième phrase, je suis de bonne humeur, mm, 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 ce beau soleil. Est-ce qu'on met à cause de ou grâce à La réponse est, je suis de bonne humeur grâce à ce beau soleil. Et pourquoi on met grâce à Eh bien parce que le résultat est positif. C'est positif que je sois de bonne humeur, donc c'est grâce à. Quatrième phrase, il doit se faire opérer mm, 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 ses problèmes de santé. Est-ce qu'on met grâce à ou à cause de La bonne réponse est, il doit se faire opérer à cause de ses problèmes de santé. Et pourquoi on met à cause de Eh bien parce que là on parle d'un résultat négatif. Il doit se faire opérer. C'est jamais positif quand on doit se faire opérer. Et donc c'est à cause de. Maintenant, dernière phrase. Je suis triste. Cette situation, mais ton aide, je vais mieux. Je vous laisse réfléchir s'il faut remplacer les pointillés par grâce à ou à cause de. Donc, le résultat, c'est « Je suis triste à cause de cette situation, mais grâce à ton aide, je vais mieux. » Alors, on a mis « à cause de » pour la première partie de la phrase parce qu'on parle d'un résultat négatif. Le résultat négatif, c'est que je suis triste et je suis triste à cause de cette situation. C'est pour ça qu'on met « à cause de ». Et pourquoi on met « grâce à » dans la deuxième partie de la phrase parce que là, on parle d'un résultat positif. Le résultat positif, c'est que je vais mieux grâce à ton aide. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez appris de nouvelles choses. Euh, si vous voulez que j'aborde dans une prochaine vidéo un thème particulier en vocabulaire ou en grammaire, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Pensez à me laisser un petit pouce et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. A presto, ciao ciao